ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പാകിസ്ഥാനി പായയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് പായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ആടിൻ്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന സൂപ്പിൻ്റെ മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു വേറൊരു മോഡൽ നമുക്ക് പൊറാട്ടയുടെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മോഡലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ആടിൻ്റെ കൈയും കാലും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പം തന്നെ അവർ ചെറുതാക്കി മുറിച്ച് തന്നിരുന്നു കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആളിൻ്റെ രോമങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ തന്നെ തൊലിയൊക്കെ പൊളിച്ച് തന്നതാണ് പിന്നെ ഈ രോമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് തീ കൊള്ളിച്ച് കരിയിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറ്റിലേക്ക് അയക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ രോമങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറുവേദന ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്ത് നമ്മളത് കരിയിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കൽ ആടിൻ്റെ കൈയും കാലം കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ പത്തിരിക്കും ചപ്പാത്തിക്കും പൊറാട്ടയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇതുവരെ ഗൾഫിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ജോലി അപ്പോൾ ഒരു ഇങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ മോഡൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലവണ്ണം ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുറിക്കാതെ കഷ്ണം മുറിക്കാതെ ആണല്ലോ കിട്ടൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർ മുറിച്ച് നല്ല കഷ്ണങ്ങളാക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നിരുന്നു ഇത് നല്ല കഴുകണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുക്കറിൻ്റെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം കറാമ്പട്ട ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ഒരു ആറ് ഐ കറാമ്പൂവ് പിന്നെ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് മണി പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു എട്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടണം ഒരു എട്ട് വിസൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് വേവുന്നതിന് വേവട്ടെ അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അതിനുള്ള കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സവാള വലിയൊരു സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞതാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നല്ലവ എണ്ണ കിടന്നൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചതുക്കിയതാണ് അതിതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചും ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ലവണ്ണം വേവണം കേട്ടോ കാരണം ഈ കറിയിൽ ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല വെന്ത് മസാല രൂപത്തിലാവണേ അപ്പോൾ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ എല്ല് കുക്കറിൽ ഇട്ടപ്പം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് ഇനി രണ്ട് വലിയ തക്കാളി ചേർക്കാം ഈ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കുക 
നല്ലവണ്ണം വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ തക്കാളി വെന്ത് നല്ല കൊയമ്പ് രൂപത്തിലാവണേ അപ്പം നമുക്കത് വേവി വേവ് എന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ ആടിൻ്റെ കൈയും കാലും കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കലാണ് ഇത് ഗൾഫിലെ ഒരു മോഡലാണ് ഉണ്ടാക്കണത് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് മുടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്തെടുക്കുക ഒരു കാ സ്പൂണ് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ നല്ല ജീരകം നല്ല ജീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ജീരകമാണ് അതിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇട്ടെടുത്തത് ഇനി ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ ആവി ഒന്ന് കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലും കഷ്ണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം വയറ്റി കൊടുക്കുക ഈ എല്ലും കഷ്ണത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ പുളിയും എരും മസാലക്കൂട്ട് നല്ലവണ്ണം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ തിളക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്കുള്ള എരിവും പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ച നാടൻ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചെടുത്തത് അല്ല ഞാൻ എരിവ് കൂടുതലാവും പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കസ്തൂരി മേത്തി അതും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓഫാക്കാം നമുക്കിത് സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അവ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൊറാട്ടേൻ്റെയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം